El diagrama de flechas es una herramienta utilizada para programar actividades necesarias para el cumplimiento total de una tarea compleja en el menor tiempo posible. ¿En qué consiste? En la construcción de un gráfico que muestra los procesos operativos que ha tenido lugar durante la ejecución del proyecto. Bueno, ya ahora les vamos a explicar los elementos que se usan en este diagrama, que es el evento o nodo, que son los que es este, que es el punto que inicia, el inicio o el finalizar de una actividad, y la actividad o trabajo, que se indica con una flecha, que representa, bueno, que se representa con una flecha, que, que es el que une dos eventos e indican el consumo de tiempo, de tiempo en una actividad para ir a un evento o otro que se puede visualizar aquí. Los lugares donde se van poniendo los, tipo, el orden de los números va a ser en la secuencia de los eventos se pone ahora arriba del nodo, el tiempo inicial se pone en el lado izquierdo del nodo, este, después de la flecha, la letra que representa cada evento se pone arriba y el tiempo que tarda cada evento se pone abajo y cuando va de regreso el tiempo final va del lado derecho. Los pasos para realizar un diagrama de flechas son Primeramente es ordenar los eventos conforme el orden señalado en la tabla. 2. Igualar el primer evento, tiempo inicial y tiempo final 0. El 3. Determinar el tiempo que se va a requerir en cada actividad y se escribe en la parte inferior de la flecha. 4. Sumar el tiempo de cada evento y colocarse en el tiempo inicial del siguiente nodo. Y 5. Se acomoda en la punta de la flecha el valor acumulativo de cada evento. En el primero se, se iguala el tiempo inicial y final 0 en el primer nodo. Después, este, aquí se escribe el tiempo que tarda cada actividad y en la punta de la flecha se escribe el tiempo acumulado, que en este caso es 3, y se escribe en el, primer, en el tiempo inicial del siguiente nodo. En este caso, el tiempo es 4 y la acumulativa es 7, porque se suma 4, 3 más 4, se hace 7, y se, se escribe en el tiempo inicial del siguiente nodo. En caso que salgan dos eventos de un mismo nodo, se coloca la suma del mayor en el siguiente evento. En este caso, si tienes... 8 en tu tiempo inicial y 10 este, y luego tienes un tiempo de, de 2 en la, para la siguiente actividad ya que un tiempo de 5, se suman el 8 más 2 y se pone el tiempo acumulado en la punta de la flecha y en este caso es 10 más 5 se pone el tiempo acumulado en la punta de la flecha que es 15, y el que se va a poner en el siguiente nodo va a ser el que tenga el tiempo mayor al llenar el tiempo inicial del último evento se coloca el mismo número en el espacio del tiempo final a la hora de terminar este, con todos los eventos en el último nodo, el tiempo que sale en el final se pone el mismo, se pone en el tiempo final. Y luego, para cuando vengas de regreso, se tienen que restar los tiempos de manera inversa, iniciando por el tiempo final del último evento y con eso llenando los, los espacios de los tiempos finales de cada evento. Este, cuando se termina el diagrama, en el último nodo, que es este, es el nodo final, aquí ya se igualaron los dos tiempos. Y luego, cuando vienes de regreso, es el, el tiempo que tienes aquí se resta con el tiempo que tienes de, en la parte inferior de la flecha y el tiempo acumulativo se pone de este lado, en la parte superior de la flecha, y este es el que va a llenar el espacio del tiempo final de cada nodo cuando vienes de regreso. Este, identificar los eventos que tengan el mismo tiempo inicial y final. Y luego ya cuando tengas este, los, los nodos que tengan el mismo el mismo tiempo inicial y final son los que van a hacer tu ruta crítica y son los que vas a unir para que eh, tu actividad se haga en el menor tiempo posible. Para que se entienda mejor lo que acabamos de explicar, realizaremos un ejemplo. Bueno, y este es el ejemplo que nosotros tomamos. Imaginemos que tenemos que planificar la introducción en el mercado japonés de nuestros productos. Para ello sabemos que tenemos las siguientes fases con las siguientes duraciones en meses. Si hacemos una etapa después de la otra, necesitaríamos casi 21 meses para terminar el proyecto, que son casi dos años, para implementarnos en Japón. Pero existe la posibilidad de hacer actividades en paralelo y así conseguir acabar antes el proyecto. Realizando un estudio de actividades que se puedan hacer en paralelo y en orden de cada una de las etapas o actividades, obtendríamos la siguiente tabla. Ahora vamos a ver el diagrama de flechas ya escrito. Este, primero siempre se empieza con un nodo inicial, que es el nodo número 1, y se empieza con ceros. Después, vas a buscar en tu tabla los que no tengan actividades precedentes, que son actividades anteriores. Entonces, los que no tienen es el A, el B y el C. Entonces, del nodo inicial van a salir el A, 
el B y el C. Y para tener un orden vas a ponerle las letras que arriba, en la parte de arriba. Después, vas a buscar, para saber cuál es la que sale de la A, vas a buscar la actividad precedente, la A, entonces sale la B. Entonces de la A, va a salir esta que es la D. Ahora, de la B, de la B, sale la E y de la C sale la F Ahora vas a buscar la D. La D está aquí, pero está junto con la E. Entonces de la D y la E van a salir la G. Entonces pones un nodo aquí que junta estos dos. Y de esta va a salir esta, que es la G. Y luego de la G, como ya no tiene, la buscas y ya no tiene antecedentes entonces este dice que la final la F también la buscas tampoco está, entonces va a ser la final y vas a cerrar con un nodo que junta la G y la F porque no está bueno ya que tenemos las actividades acomodadas vamos a, vamos a poner el tiempo que tarda cada uno en realizarse y como se muestra la tabla la etapa A dura dos meses en realizarse la etapa B dura un mes en realizarse se pone abajo de cada flechita. La etapa C dura 1.5 meses en realizarse. La etapa D que está arriba dura 2 meses en realizarse. La etapa E 4 meses. La etapa F 9. Y la etapa G dura 0.5 meses. Bueno, primero que nada vamos a acomodar las actividades, bueno, los nodos los vamos a poner arriba, en la parte de aquí arriba, el número de cada, de cada nodo, pero eso no importa porque, o sea, tú le puedes dar el número que quieras sin importar el orden ni nada. Entonces aquí le ponemos un 2, un 3, un 4, un 5. Bueno, y ahora se va a empezar a sumar cada actividad y se va a poner en la actividad, bueno, en el nodo se va a poner la actividad inicial que va de este lado entonces empieza 0 más 2 y te da resultado 2 y se va a poner aquí en la actividad inicial y luego en la B que es 0 más 1 y se pone la actividad inicial y se pone aquí y 0 más 1.5 se pone aquí en la actividad inicial del de la C y luego Aquí, como se tienen como dos actividades, que son estas dos, llegan al mismo nodo, que es la 5, lo que se va a hacer es sumar esta más esta y se va a poner aquí, y esta más esta se va a poner aquí el resultado, y luego el que sea mayor se va a colocar en este lado. Entonces aquí empezamos con este, es 2 más 2, y te da 4, y se pone de este lado. Y 1 más 4, que son 5, y se pone de este lado. Entonces... Como de la actividad T y la actividad E, el 5 es más grande, se va a poner en, la, en el nodo inicial. Y ahora se va a sumar el, la actividad C y la actividad F, entonces 1.5 más 9 te da 10.5. Y ahora se va a hacer lo mismo que se hizo aquí, aquí que es 5 más 0.5 es 0.5, se pone el 5.5. Y como se pone la mayor, se pone 10.5 en la actividad inicial. Bueno, ahora en el nodo final se tienen que igualar los tiempos al igual que como se hizo en el nodo inicial. Entonces se pone 10.5. Y ahora nos vamos a ir de regreso restando. 
10.5 menos 0.5 es 10. Se pone el 10 de este lado. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. El 6 se coloca arriba de la flecha, pues tenemos tres flechas que llegan al mismo nodo. Y en este, en el, ahorita vamos a ver cuál es el menor para que se coloque aquí. Ahora tenemos que hacer con la actividad en 10 menos 4, 6. Menos 1, 5. Y por último, 10.5 menos 9, 1.5. Menos 1.5 es 0. Bueno, y ya teniendo los tres tiempos, vemos cuál es el menor, 6, 5 y 0. Entonces, 0 es el menor, el que se pone en el tiempo final. Ya teniendo todos los tiempos, tenemos que identificar la ruta crítica. Esto se hace viendo los nodos que tengan el tiempo inicial y final iguales. Entonces, nos podemos dar cuenta que seguiríamos esta ruta, 0, 0, 1.5, 1.5 y 10. ¿Qué es? La actividad C... Y la actividad F, los que me llevan a mi ruta crítica. Después de terminar todo nuestro diagrama de flechas, al principio del problema dijimos que si hacíamos etapas este, detrás, detrás de la otra, íbamos a hacer un aproximado de 21 meses. Pero haciendo nuestro diagrama de flechas podemos ver que al final vamos a hacer un, un tiempo de 10.5 siguiendo nuestra ruta crítica, que esto quiere decir que vamos a optimizar nuestro tiempo.